Ma ciao a tutti, ma come state? Oggi il nuovo consiglio letterario e per l'occasione prendete carta e penna perché il libro di oggi è favoloso. Eh, oggi è anche l'8 marzo, giornata internazionale della donna, e il titolo che vi sto per proporre si adegua perfettamente alla giornata di oggi. Sto parlando di un volume splendido, Indomite 2, Indomite, Indomite, ho sempre questo dubbio esistenziale, questi lapsus sulle pronunce della mia stessa lingua, ma non importa perché è il libro che deve parlare, ed è un libro spaziale. Ad opera di, della illustratrice francese Penelope Bejot è il secondo capitolo di una serie che sta pubblicando Bao. Il primo volume è stato pubblicato esattamente l'anno scorso e vi ho fatto la recensione sul canale, quindi andatevela a spulciare. Eh, il libro esce oggi, infatti mi è stato gentilmente inviato dalla casa editrice che mi ha anche detto Addo adotta un indomita, quindi scegli una storia la storia di una donna forte o di un gruppo di donne forti e raccontala, condividila, insomma, con tutti gli altri. Prima di farvi capire, prima di andare al succo della questione, naturalmente vorrei parlarvi del libro che, esattamente come il primo capitolo, si tratta di una collezione di storie, ma storie realmente accadute e splendidamente illustrate. Lo stile di eh, Penelope Bejot eh, diciamo che alterna questi, queste fantastiche doppie pagine a conclusione di ogni storia a queste illustrazioni che eh, pur essendo super pop hanno un po' questo gusto quasi eh, classico, non lo so, molto francese per dire. Il primo volume l'avevo adorato e questo secondo segue, diciamo, le stesse orme del precedente. L'idea è quella di divulgare, di raccontare storie vere di donne realmente esistite che hanno lasciato un segno eh, per un motivo o per l'altro all'interno della storia eh, del femminismo, ma non solo in realtà, anche donne che hanno dato proprio un'impronta importante in diversi ambiti del sapere o delle scoperte umane, oppure che appunto sono riuscite a dare una svolta dei cambiamenti drastici e rivoluzionari alla storia. Qual è l'elemento che unisce tutte queste figure femminili? che variano di nazione in nazione e variano anche in periodi storici è sicuramente una certa tendenza alla ribellione e soprattutto una grande forza e tenacia, storie meravigliose dalle quali tutti noi possiamo imparare. E non è un libro riservato al solo pubblico femminile, anzi, come dicevo nella recensione l'anno scorso del primo volume, queste storie sono proprio aperte a tutti e le storie di donne appartengono alla storia di tutti. Quindi è un libro che consiglierei veramente a chiunque, eh, che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di lettore, è una lettura veloce, è una lettura anche divertente, che racconta anche delle storie a volte tragiche, ma sempre con questo eh, fo forte bilanciamento tra la completezza del racconto e un certo anche umorismo. Cioè, ce n'è veramente per tutti i gusti, ad esempio tra le varie storie eh, si trattano temi quali la scienza, la politica, l'arte, eh, ma anche la musica, infatti diciamo che eh, lo sport, diciamo che anche tra le mie storie preferite c'è quella di eh, Betty Davis, che non è l'attrice ma è la compositrice e musicista funk eh, che io non conoscevo devo ammettere la mia ignoranza eh, questa ragazza nera che è la prima in assoluto a essere mh, a produrre comporre e eh, interpretare musica completamente da sola, la prima donna probabilmente ad essere riuscita a costruire un successo con i propri mezzi, eh, sicuramente supportata da una fortissima tenacia e un grande talento. E, e lei non aveva, neanche gran, non aveva neanche timore, ad esempio, di trattare delle tematiche considerate tabù, soprattutto in bocca a una ragazza, quale la libera, la, il piacere sessuale, eh, il fatto che lei usasse anche dei costumi di scena piuttosto esplicati ma sempre molto artistici, il fatto che lei sperimentasse, inventasse anche nuovi generi musicali. Io non la conoscevo, sono andato a scoprirmi eh, i suoi tre album, ne ha fatti tre, e 
Porca vacca ragazzi, pazzesca, poi lei ha diciamo anche influenzato tantissimo il percorso di carriera di Miles Davis, l'enorme enorme musicista jazz e top, cioè è una scoperta meravigliosa, lei ha una voce incredibile, ascoltatela perché è meravigliosa. Ma ho adorato anche naturalmente la storia di Peggy Guggenheim, che è la donna che ha reso possibile in un certo senso la diffusione dell'arte contemporanea e ha eh, aiutato anche gli artisti più importanti eh, che oggi sono passati alla storia e che se sono passati alla storia un po' è anche in merito suo, gallerista, curatrice, eh, ha dato tutta la sua vita per l'arte, ma c'è anche... Uh, Francis, uh, Francis Glesner Lee, che è una miniaturista del crimine, adorata, questa signorotta anziana che uh, dopo aver vissuto anni uh, ad annoiarsi, costretta nel ruolo di moglie borghese, ha deciso, in, uh, complice anche un inaspettato talento per le miniature, di inventare diciamo, un metodo di indagine che, la, che oggi la polizia è, uh, usa. Tutto, e la scientifica usano tuttora, ovvero le miniature del crimine. Cosa divertente, il personaggio di Jessica Fletcher è ispirato a lei. Adoro! La cosa bella di, di, di questa serie è che non segue la strada facile di altre pubblicazioni analoghe, nel senso che non è un campionario di icone riconosciute e che vengono celebrate, ma è proprio una serie di libri che punta alla scoperta di nomi anche che magari, eh, pur essendo celebri, non, ve non, non vengono conosciute da tutti. E quindi è bellissimo scoprire proprio queste storie e entrare in mondi nuovi, ed è una cosa che a me piace molto. Ma la storia che ho scelto di parlare, eh, di raccontarvi, che è la, la mia indomita, o quantomeno il mio gruppo di indomite, appartiene alle Shags. I, chi è più attento sa che io feci migliaia di anni fa un video dedicato a loro. Chi sono le Shags? Allora, le, già che compare qua dietro una di loro, fatto sta che le Shags sono un gruppo rock, il più incredibile gruppo rock della storia della musica, probabilmente. Com'è la loro storia? La loro storia, diciamo che è, è assurda. Innanzitutto, tutto nasce dal fatto che il padre di queste ragazze, perché sono tutte e tre sorelle, Uh, è un uomo uh, fortemente uh, superstizioso, va a farsi leggere la mano o i tarocchi, non mi ricordo, da una maga che gli rivela che sposerà una donna bionda, avrà delle figlie e queste figlie diventeranno delle famose rockstar. E da questa profezia si scatena l'inaspettato. Le ragazze non hanno alcun talento per la musica, anzi non sanno proprio gestire gli strumenti musicali, ma hanno questa forte tenacia anche nell'idea di voler realizzare il grande sogno di famiglia e si impegnano proprio a comporre, ad andare in tour dove non vengono capite perché obiettivamente la loro musica è totalmente fuori sincrono ad esempio e sembrano quasi dei pezzi pop che non sanno da fare. Vi giuro che ho ascoltato oggi il loro album Philosophy of the World sembra un capolavoro d'avanguardia, una cosa assurda, cioè senti che c'è la vaga idea di voler fare un pezzo pop radiofonico e in realtà quello che senti è pura cacofonia. Diciamo che loro fino alla morte del padre si impegnano effettivamente nella loro carriera di rockstar e, e sembra che la profezia non si avveri no? in un certo senso perché, ehm, perché il pubblico non le capisce, le deride, eh, loro pubblicano appunto questo disco e la cosa divertente è che c'era della forte ironia nello studio di registrazione perché mentre i tecnici del suono erano scioccati dal fatto che non si capisse nulla di quello che veniva suonato loro sembravano, no no, dicevano tipo no no, questo è da rifare come se fossero coscienti di quello che facevano e quindi c'era del caos in sala la registrazione, la gente non capiva eh, addirittura i tecnici del suono e i produttori hanno deciso di farsi togliere il nome dai crediti dell'album 
il problema, la profezia si è avverata e quindi dopo che le sorelle hanno deciso appunto di, di ritirarsi a vita privata, solo una di loro ricorda con estremo piacere gli anni della gioventù e ha addirittura pubblicato un disco in tarda età, eh, perché diventano famose? Perché vengono riscoperte e vengono celebrate come rockstar fortemente influenti. Pensate che tra, mh, tra i fan delle Shags ci sono nomi grossi come Frank Zappa e soprattutto Kirk Bain, che hanno, a, eh, hanno condiviso, hanno dato il là, in un certo senso, a, a un, alla nomea, alla costruzione di un fandom attorno a questo gruppo sgangherato che sembrava non, non potesse trovare la luce. Incredibilmente la profezia della maga si è avverata e la loro musica sembra in un certo senso anticipare quella di tantissimi gruppi rock che hanno fatto la storia della musica. Pensiamo ad esempio ai Sonic Youth. In un certo senso li posso ricordare. Una storia incredibile, ma è solo una delle storie che vengono raccontate qui dentro. Un volume bellissimo, esattamente come il primo, e che non posso non consigliarvi. Fatemi sapere se l'avete letto e se l'avete letto qual è la vostra indomita preferita o indomita preferita. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ciao.